Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Vagrant Story. On se retrouve encore une fois de plus pour une vidéo de boss. Et on se retrouve pour Grissom et Dark Shadow. Vous allez voir que c'est des gros boss qui sont corsés à battre. Alors euh, pour ceci, nous allons tout de suite y aller. Alors je vais vous montrer le chemin. Donc, vous vous rappelez que tout à l'heure, on était au point de sauvegarde. Donc là, il faut traverser par les rondins de bois et aller par ici. Là, nous allons aller euh, tout droit, une fois, pour arriver en fait à une pièce où il y a un, encore un esprit de feu. Donc je vais l'esquiver, ce coup-ci, hein, il va sûrement me balancer une magie parce qu'il aime bien ça. Si j'ai de la chance, je vais réussir à l'esquiver. Voilà, donc allez, une fois tout droit et une fois à droite. Là, vous allez à gauche. Je vais vous montrer le chemin hein, directement, regardez. Tout simplement. Ça suit en fait. Donc on arrive dans la grande pièce qui est juste là, si j'arrive à la choper. Voilà, donc la rivière de la forêt, de forêt. On arrive dans Hurlement à la Lune, il faut aller, donc là, je vous mets dans le sens de caméra où j'étais, voilà, dans ce sens-là. Il faut aller tout droit, ensuite à droite, et ici, il faut tourner à gauche. Tout simplement pour continuer d'aller toujours dans la même direction, c'est-à-dire, euh, il me semble, nord. Si on regarde sur les points cardinaux. Là, vous arrivez dans des salles euh, qui sont tout simplement toutes, euh, toutes droites, donc pas besoin de spécialement euh, vous repérer, puisqu'il n'y a qu'une seule issue. Et là, on va arriver euh, au boss, donc je vais passer la cinématique, ouais, c'est peut-être mieux. On va se retrouver dans un combat, oui, où nous serons accompagnés de notre cher Sydney qui va être notre allié pendant ce combat. Euh, une très bonne surprise, vous allez voir qu'il est très très utile. Il va pas hésiter voilà, à vous mettre des sorts blindage ou alors à s'en mettre lui-même. Donc là il s'en met à lui-même, il va nous en, sûrement nous en mettre un. Alors moi ce que je vous conseille, vu que vous avez encore votre arme normalement euh, d'air, donc euh, la rapière ici pour moi, euh, c'est d'aller directement sur notre cher... Euh, notre cher Dark Shadow, donc euh, l'armure qui est droit devant nous, euh, pour pouvoir euh, lui euh, commencer à lui infliger des dégâts parce que sa sensibilité c'est l'air. Donc ici euh, Grissom va souvent vous balancer la magie euh, Thunderburst numéro 2, enfin niveau 2, euh, qui peut faire très mal, donc vous lui la renvoyez à, 100, à 66 de dégâts, il me reste plus beaucoup de vie, je vais quand même me soigner. Soyez prudent et maintenez vos HP assez élevés parce que les deux vont vous attaquer en même temps. Donc vous avez Sydney qui n'hésitera pas à vous soigner, euh, en tant que bon compagnon euh, qu'il est. Et euh, vous allez voir que là, normalement, en s'en sortant bien, s'il nous met la magie blindage, euh, ça va énormément nous aider à taper le, le Dark Shadow. Alors commencez par le rabougrir, ça c'est la première chose à faire. Essayez de maintenir votre risque assez bas. Hein. Vous allez voir qu'ils ont une bonne esquive, surtout Grissom. Grissom c'est le plus chiant à battre, vous allez voir, hein, c'est vraiment celui qui est, qui est assez dérangeant. Alors ici, hop, euh, vous pouvez taper dans l'abdomen, ce qui fait très mal. Donc après, il faut pouvoir le toucher. Alors ici, par contre, je vous conseille un seul hit. Hein. Pas besoin de faire de chain, parce que c est, c est, ça va, les chains vont échouer à chaque fois. Donc, euh, tapez comme ceci. Dès que vous voyez que votre, euh, votre risque est trop élevé, n'hésitez pas à, remettre un, à vous mettre un petit, une petite racine risque pour pouvoir redescendre à zéro. Ça va être super utile. Donc là, comme je vous le disais, il va nous mettre blindage, ce qui va nous permettre de taper plus fort. Donc une sorte ouais, de, de boost. Un petit peu, vous voyez que je fais 10 points de dégâts en plus. Bon, c'est toujours, euh, toujours ça de prix. Donc il possède pas énormément de points de vie. Hein. Euh, donc là il vous tape. Vous pouvez éventuellement tenter le damage reflect. Bon ici vous voyez qu'il tape à 42, c'est pas énorme. Donc là normalement Grissom va tenter de me mettre une magie dans la tronche, si je vois bien. Donc là vous voyez que j'ai déjà, déjà tué Dark Shadow. Ça va relativement vite. N'oubliez pas d'avoir toujours votre arme avec les gemmes d'air d'activer. On chope une, une arme, une épée en Nagan que je vous conseille de prendre vraiment. Ça c'est très important. Moi je vais me servir de celle-là pour lui enlever des dégâts parce que vous allez voir qu'avec les autres ça va pas très bien marcher. Le grimoire obscurcière qui va vous, vous servir et le nectar HP. Alors ici vous mettrez pas nation, il me semble que ça vous enlève des MP. Ouais, bon c'est ce que j'ai fait, ça sert à rien. 36, ce qui est relativement pas mal, donc il se peut que vous ayez besoin de vous remettre des MP, voilà, ou alors tout simplement de vous soigner à coup de bulbe, HP, ce que si. Donc vous allez voir que là par exemple je vais essayer de taper Grissom avec, euh, avec ma rapière. Zéro partout. Donc euh, je précise que Grissom n'est pas rabougrissable, donc ce qui est assez chiant en fait en soi-même. Vous pouvez ni l'anticiper, donc pour savoir ses points de vie, je pourrais pas vraiment vous dire combien de points de vie là. Alors le meilleur conseil que je vous donne, c'est tout simplement de faire ceci. Alors équipez-vous de la magnifique euh, vengeance que vous avez chopée qui est à deux mains, donc qui est très bonne d'ailleurs pour les, les evil, donc je vous conseille cette arme qui est à les classe en plus. Et euh, ensuite, allez dans le choix pour la renforcer. Donc, renforcer là, voilà, comme ceci. Allez dans Arme, Vengeance. Et là, vous pouvez sortir une gemme dessus. Et là, moi, je vous conseille tout simplement de mettre euh, Saphir. 
donc qui euh, augmente la résistance aux mutants, donc votre affinité en fait avec les humains tout simplement. Alors c'est la meilleure que j'ai trouvée, si également vous avez quelque chose pour augmenter la, la liaison Terre, vous pouvez parce que Grissom est, Grissom est sensible à la, à la liaison Terre. Donc sinon je vous conseille celle-ci en saphir, donc euh, bon, elle n'a pas vraiment de caractéristiques. Il se peut que votre arme enlève de la vie, hein, si vous avez mieux boosté que moi vos armes. Euh, D'ailleurs n'hésitez pas à poster vos techniques si vous en avez euh, des pas mal. Donc là vous voyez qu'au niveau de la tête, j'ai une chance sur deux de le frapper, mais par contre je le frappe à 8. Ce qui est tout simplement mieux que 0. Hein, donc, euh... donc là par contre, euh, sachez que j'ai pas de. J'ai un risque qui est plutôt élevé là, vous voyez. J'ai du mal à le toucher. Donc c'est pour ça qu'en fait ce combat risque d'être un petit peu long. Donc je vais essayer d'aller au plus vite. Alors surtout par contre, il y a quelque chose de super impo important. N'hésitez pas à... à faire du reflect magic ici. Parce que Grissom va pas hésiter à vous en mettre plein la tronche avec son Thunderburst ni niveau 2 et ça vous permettra justement vous de prendre l'avantage avec euh, avec cette technique là donc là avec blindage sur votre euh, sur votre épée enfin sur sur Ashley tout simplement vous allez frapper beaucoup plus fort alors là par exemple je vais mettre une racine risque parce que vous voyez que je suis quasiment à 25 et là vous allez voir que je vais frapper dans la vingtaine un petit peu donc ça va être déjà beaucoup mieux et vous allez voir qu'il est assez difficile à toucher donc c'est pour ça qu'il vous faut un petit peu de patience euh, soyez assez prudent parce que il est quand même assez costaud le petit grissom euh, au niveau des, des chaînes, je ne sais pas trop si vous pouvez en enchaîner beaucoup. On va tester ça tout de suite. Donc là, vous voyez que je mise pas mal. Donc je, je pense que le mieux, c'est quand. Ouais, c est, c est le, le mieux, c'est de mettre un seul coup. Ça va être beaucoup plus long, mais au moins vous êtes sûr de, de mettre votre coup. Donc il peut essayer, également essayer de vous taper à, à main nue. Bon, vous pouvez lui renvoyer un coup, ça fera toujours ça en plus. Donc vous avez une chance sur deux, du coup. Bon, le problème, c'est que Sydney ne va pas faire grand chose en fait dans tout ça. Il va soit vous soigner, soit se mettre des. vous mettre des. Euh, des blindages ou des trucs comme ça. Par contre, quand vous faites un coup critique, n'hésitez pas à enchaîner un maximum de chaînes voilà, voilà, pour faire plusieurs coups. J'aurais pensé ça plus long que ça. Vous voyez que là, ça a été relativement court. Je dirais à peu près qu'il possède environ 200 HP et quelques. Donc là, vous voyez que j'ai réussi à battre Grissom. Grissom, pardon. Excusez-moi pour la faute. Donc vous voyez que pour, pour euh, Dark Shadow, il est relativement simple. Utilisez votre liaison d'air. Et vous chopez une arme sur euh, Dark Shadow en le tuant qui est euh, Vengeance. Et qu'il faut servir avec la liaison euh, Saphir qui vous permettra d'avoir de la liaison pour les humains. Et ensuite tout simplement de tuer Grissom facilement. Donc vraiment euh, là je pense que je ne peux pas vous donner une meilleure technique. Si vous en avez surtout n'hésitez pas. Vous pouvez choper vous voyez un sceptre en Agan. Très pratique pour faire de la magie. Et vous chopez des nouveaux trucs Terra Weapon qui sont très pratiques. Des broches. Bon là je prends rien de toute façon on s'en fiche un petit peu puisque... Je vais devoir recharger ma partie. Je passe la cutscene pour éviter les spoils. Et puis, on va se retrouver bah, tout de suite pour justement ce combat-là et sortir de la forêt des Lucioles. Alors, je récapitule vite fait le chemin quand même pour vous aider. Euh, vous voyez qu'on était tout à l'heure ici. Vous avez juste... Alors, orientez votre map euh, comme moi, donc à l'aide de la touche L2, hein, pour orienter le nord face à vous. Ensuite, tout simplement, vous prenez la sortie de droite de la rivière de la forêt pour arriver dans Hurlement à la Lune. Vous allez toujours tout droit... Vous arrivez en chasse avec les loups où vous avez un élémentaire de feu donc qui est Servius. Vous allez à droite et vous tombez dans Devenir la proie. Et ensuite vous allez à gauche. Euh, je pr précise quand vous entrez dans la pièce, voilà, vous allez à gauche tout simplement. Et là vous arrivez dans Passage Secret et dans Arracher à la Terre. Et ensuite vous arriverez, vous, reven vous reviendrez à Léamoud 10 et on pourra, vous pourrez passer à la suite du jeu tout simplement. Donc là le jeu va, va, va finir par être, euh, enfin, va devenir beaucoup plus exploration. Donc vous allez voir que ça va être beaucoup beaucoup plus compliqué maintenant à partir de maintenant pour vous repérer. Donc n'hésitez pas à vous servir des parties, euh, des parties de walk non commentées pour vous repérer et savoir un petit peu où vous devez aller pour choper les, les sauts etc. Parce qu'il va y avoir beaucoup de, de portes fermées, de portes ouvertes et de chemins différents que vous pourrez emprunter. Donc là ça va être le moment où vous pourrez commencer à explorer librement la cité et aller là où vous le souhaitez mais également à vous perdre. Donc n'hésitez pas à à faire attention à là où vous allez, à vous aider de la carte surtout, c'est très important. Donc voilà pour ces deux boss et cette petite parenthèse. N'hésitez pas si vous avez du mal à vous repérer avec la carte, à me poser des questions. Euh, je mettrai peut-être dans, dans la description le lien vers une carte euh, qui est fortement bien expliquée. Donc euh, n'hésitez pas à regarder la description. Et si vous avez un problème avec le boss ou alors avec, euh, avec euh, la forêt en elle-même, n'hésitez pas à me poster un commentaire et je vous aiderai. Voilà sur ce, on se retrouve tout de suite pour une nouvelle vidéo sur Vagrant Story. Salut